సో గైస్ అండ్ నేను ఇంగ్లీష్ గురించి సపరేట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సపరేట్ ఛానల్ క్రియేట్ చేశాను సో కంటెంట్ అది ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి వాట్ ఎవర్ నేను తెలుగులో ఏం చెప్పాను సేమ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తాను అదే సో ప్లీజ్ ఈ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు దిస్ సెషన్ ఈ సెషన్లో మనం లైనెక్స్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో అంటే లైనెక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ అసలు లైనెక్స్ అంటే ఏంది సో లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంది సో వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్ మనం లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలంటే సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బేసిక్ లెవెల్ అంటే మన అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ అంటే ఏం ఐడియా ఉండాలి లైనెక్స్ నేర్చుకోవడానికి సో అది జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ నేను ఈ సెషన్లో కవర్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైనెక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట లైక్ విండోస్ మ్యాక్ ఓఎస్ లెక్క సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఇట్స్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై ఓపెన్ సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే విండోస్ అయితే మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది లైసెన్స్ పే చేయడం కానీ ఇన్ కేసర్ కదా లైనెక్స్లో కూడా మనం రెడ్ హ్యాడ్కు లైసెన్స్ పే లైసెన్స్కు పే చేయాల్సి వస్తుంది అమౌంట్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓపెన్ సోర్స్ మీన్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ద కర్నల్ అనమాట సో వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై కర్నల్ అంటే ఐ విల్ ఎట్ యూ లెటర్ సో హియర్ ఇట్స్ జస్ట్ జస్ట్ పుట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని అంతే సో వాట్ ఇస్ మెయిన్ బై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ హార్డ్వేర్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ మన హార్డ్వేర్కు యూజర్కి అంటే మన అలాంటి వాళ్ళకు మధ్యలో ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనమాట సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన ఆపరేషన్స్ ఏమేం చేయాలో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ ఏదైనా ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలన్నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ అనేటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కిందనే రన్ అవుతాయి అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు రన్ అప్లికేషన్స్ అనమాట సో ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సింప్లీ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ హార్డ్వేర్ అనమాట సో ఎస్పెషల్లీ వై వీ నీడ్ లైనెక్స్ అంటే లైనెక్స్ ఎందుకు ఎస్పెషాలిటీ అంటే దెర్ ఇస్ ఎ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ లైనెక్స్ కంపేరింగ్ విత్ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ విండోస్ అండ్ మ్యాక్వేస్ సో ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ వైరస్ ఫ్రీ ఓఎస్ వైరస్ ఫ్రీ ఓఎస్ అనేది ఎందుకు అంటే మామూలుగా విండోస్లో మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే సింపుల్గా గూగుల్కి వెళ్ళి మనకి ఏ అప్లికేషన్ కావాలో ఆ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే మేబీ ఆ అప్లికేషన్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ నేనైనా డెవలప్ చేయొచ్చు మీరైనా డెవలప్ చేయొచ్చు మేబీ అందులో వైరస్ పెట్టి నేను డెవలప్ చేస్తాను అప్లికేషన్ సో నువ్వు ఏదైనా గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఐఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి సో ఐఎక్సి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఏమైపోతుంది అంటే మేబీ అందులో వైరస్ ఉంటుంది మనం విండోస్లో ఏం చేస్తాం గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో డబుల్ క్లిక్ కొట్టా కానీ ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ 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 అని కొట్టేసి ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది సో అందులో వైరస్ ఉందో లేదా మీకు కూడా తెలియదు నాకు కూడా తెలియదు అంటే డెవలప్ చేసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో మీరు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీరు నెట్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు మేబీ అందులో వైరస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు వైరస్ ఉంటే మాత్రం మీ సిస్టమ్ అయితే పక్క కరెక్ట్ అయిపోతుంది బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లైనెక్స్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అనేది మీన్స్ ఇక్కడ విండోస్ అనేది సెక్యూరిటీ ఇక్కడ మిస్ అయిపోతుంది అనమాట అంటే ఏ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలో మనకు తెలియదు ప్రాపర్గా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చెప్పడానికి సరే గుర్తుంచుకోండి ఏ అప్లికేషన్స్ అయినా సరే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆర్ మీన్స్ ప్రాపర్ వెబ్సైట్స్ నుంచి మాత్రం డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అనే అన్వాంటెడ్ వెబ్సైట్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేయొద్దు ఇక్కడ వైర్ ఇక్కడ వైరస్ ఫ్రీ ఓఎస్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ఇన్ కేస్ లైనెక్స్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సిగ్నేచర్ అనే అథెంటికేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అంటే ఐదర్ మనం ఇక్కడ లైనెక్స్లో ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మనం కమాండ్ లైన్ నుంచే ఇన్స్టా అప్లికేషన్ అని కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో త్రూ కమాండ్ లైన్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే సిగ్నేచర్ వ్యాలిడేషన్లో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో సిగ్నేచర్ అనేది మ్యాచ్ చేసుకుంటుంది సిగ్నేచర్ మ్యాచ్ చేయడం అనేదంతా నేను అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ వచ్చాను అంటే ప్యాకేజ్ మేనేజ్మెంట్ సో అక్కడ చెప్తాను సో జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అంటే జస్ట్ అంటే జస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకోండి ఇట్స్ వైరస్ ఫ్రీ వైరస్ ఎందుకంటే సిగ్నేచర్ అథెంటికేషన్ అనేది జరుగుతుంది అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ విండోస్లో అలాంటి ప్రాసెస్ జరగదు నెక్స్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రాబాస్ట్ అండ్ స్టేబుల్ సో రాబాస్ట్
సో దట్స్ అంటే ఇమ్యూడియట్ రెస్పాన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట దట్స్ వైట్ ఇస్ రాబస్ట్ అండ్ స్క్రిప్ట్ అనమాట మోర్ సెక్యూర్ మోర్ సెక్యూర్ అంటే ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వరల్డ్లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సరే హ్యాక్ చేయొచ్చు కంపేరింగ్ విత్ అంటే ఇట్స్ అసలు ఎలక్ ఎనీ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఇంటర్నెట్ ఇట్ ఇస్ గన్ బై హ్యాకబుల్ బట్ మోర్ సెక్యూర్ అంటే కంపేరింగ్ విత్ అదర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్స్ కొంచెం సెక్యూర్ అనమాట సెక్యూరిటీ పర్పస్ అంటే కొంచెం కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకు కావాల్సిన ఫైర్ వాళ్ళని ఇంక ఇన్ కేసు విండోస్లో వేసుకోవచ్చు కానీ దర్ ఇస్ సమ్ ప్యాచింగ్ కానీ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ కానీ సో అంటే మనకు నచ్చిన అప్లికేషన్ అని ఇన్స్టాలే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ విండోస్ లాగా కాకుండా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది అంటే సిగ్నేచర్ వ్యాలిడేషన్ అప్లికేషన్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయడము సో ఇలాంటి కొన్ని వాటి వల్ల కొంచెం సెక్యూర్ అనమాట సో ఓపెన్ సోర్స్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం కెరనల్లో మాడిఫై చేసుకోవచ్చు కెరనల్ అంటే ఏంటని చెప్తాను చెప్పాను జస్ట్ పుట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అంతే సో ఇటు లైనెక్స్ అనేది ఫాస్ట్ టెక్నాలజీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ సో ఇక్కడ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం మనీ బేస్డ్ ప్రోప్రోప్రిటరీ ప్రోప్రియాటరీ సో ప్రోప్రియాటరీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ మనీ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ విండోస్ సో మనం ఏదైనా విండోస్ మనం సర్వ్ విండోస్ తో నైట్ సర్వర్ తో టెన్ సర్వర్ కానీ లేదా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అఫీషియల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే మనం మస్టెన్ షుడ్ గా లైసెన్స్ అమౌంట్ పే చేయాలి మన క్రాక్స్ క్రాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దొరుకుతాయి కొన్ని టోరెంట్ వెబ్సైట్లల్లో బట్ కొన్ని సెక్యూర్ కాదు బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మనం ఏదైనా అఫీషియల్ గా వాడాలనుకుంటే మాత్రం పక్కా మనీ వేయాల్సి వస్తుంది విండోస్ కు నాన్ ప్రోపరిటీ ఆర్ అంటే ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ అన్న ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళా ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ సోర్స్ సో ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ క్లోజ్డ్ సోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే మనం ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క కెరనల్లో మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు సో వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై కెరనల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కెరనల్ అనేది మేజర్ పార్ట్ అనమాట సో ఇక్కడ మేజర్ పార్ట్ వస్తుంది అంటే ఈ కెరనల్ అనేది హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది కెరనల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేది పార్ట్ ఏది అంటే కెరనల్ అనమాట సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ఎన్వైర్మెంట్ లైక్ అందులో కెరనల్ ఉంటుంది షెల్ ఉంటుంది కమాండ్ అని అన్ని కలిసిన ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కెరనల్ అనేది లీస్ట్ పార్ట్ అనమాట లీస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏంటి అంటే హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే పార్ట్ అనమాట సో అంటే డేటా అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనమాట అంటే ఓన్లీ లైక్ బిట్ బైట్ ఫార్మాట్ లో చెప్పాను కదా అంటే హార్డ్వేర్ అనేది కంప్యూటర్ అనేది బిట్ బైట్ ఫార్మాట్ లో అండర్స్టాండింగ్ చేసుకుంటుంది సో ఏదైనా సరే సో బిట్ బైట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్న డేటా అనేది కెరనల్ లో ఉంటుంది అనమాట డేటా ఆబ్జెక్టివ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సో కెరనల్ మాత్రమే హార్డ్వేర్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఆ కెరనల్ అంటే మనం కస్టమైజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఈ లైనిక్స్ ద్వారా ఉంది సో అందులో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే జిఎన్యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకటి ఆండ్రాయిడ్ 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 అనేది కంప్లీట్ లైనిక్స్ బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో అది గుర్తుంచుకోండి సో అందు ఆండ్రాయిడ్ మనం కస్ట్ అందుకే ఆండ్రాయిడ్ అనేది ఓపెన్ సోర్స్ అనమాట మనం మనకి ఏ విధంగా కావాలి ఆ విధంగా మనం కస్టమైజ్ చేసుకుని మనం యూటిలైజ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో క్లోజ్డ్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే రెడ్ హ్యాట్ ఓబుంట్ అమెజాన్ మెషిన్ ఈసీ టూ ఐబిఎం సన్ సోలారీస్ అనమాట ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ సోర్స్ అనమాట ఇవి లైనాక్స్ ఫ్లేవర్స్ కాకపోతే ఏంది అంటే ఇవి క్లోజ్డ్ సోర్స్ అంటే వీటి కెరనల్ అనేటి ఇవ్వరనమాట అంటే వీటి కెరనల్ మనం చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదు రెడ్ హ్యాట్ అనేది పేడ్ వర్షన్ అమౌంట్ అమౌంట్ కట్టి మనం అలా రెడ్ హ్యాట్ సర్వర్ మనం అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం వాడుకోవాలి బట్ వాళ్ళు కెరనల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు ఓపెన్ సోర్స్ ఓపెన్ సోర్స్ అంటే ఏంటంటే మీకు కెరనల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట సో అది నాన్ ప్రో నాన్ ప్రో ప్రిటరీ అంటే అంటే అమౌంట్ పే చేయడం ఎలా అంటే కెరనల్ ఏ విధంగా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మా ఓపెన్ సోర్స్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఏదైనా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుని తీసుకొని జిఎన్యూ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన విధంగా మార్చుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఆర్డిఓ వాళ్ళకి సపరేట్ కెరనల్ లైనాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ వాళ్ళకి సపరేట్ లైనాక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అంటే అంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా వాళ్ళు కస్టమైజ్ చేసుకుంటారు సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ లేవాల్సి సెక్యూరిటీ విత్ కన్సర్న్ చేసుకునే వాళ్ళు సో అంటే మనకు కావాల్సిన
ఎక్సెప్ట్ ఫెడోరా ఎల్లో డాక్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ అనమాట ఈ ఫ్లేవర్స్ అనేటి ఎలా అంటే ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ద్వారా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసారు అనమాట ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసి ఇమేజ్ ఒక లైనెక్స్ అనేది ఒక ఆపరేటర్ సిస్టమ్ సో లైనెక్స్ ఆపరేటర్ సిస్టమ్ లో కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటంటే డిబిఎన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో డిబిఎన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కింద ఏమేమి ఆపరేటర్ సిస్టమ్స్ ఏమేమి ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి అంటే లిన్స్పైర్ ఉబుంటు కెనాప్ సిక్ సంథింగ్ ఓపెన్ జియు లైనెక్స్ మెంటు ఇవన్నీ డిబిఎన్ ఫ్లేవర్స్ వస్తాయి అనమాట రెడ్ హ్యాట్ ఫ్లేవర్ కింద వచ్చేసరికి ఏమిటాయి అంటే క్యాల్డెరా మ్యాండ్రివా ఫెడోరా పీసీఓఎస్ లైనెక్స్ ఇవన్ సెంటోయస్ ఆల్ వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ అండ్ పప్పీ లైనెక్స్ ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ అనమాట ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ కింద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఈ కెర్నల్ బేస్ చేసుకుని ఇవి డిజైన్ చేశారు ఈ డిబిఎన్ కెర్నల్ బేస్ చేసుకుని ఈ ఉబుంటు ఇట్లా డిజైన్ చేశారు అనమాట అంటే ఏంటంటే అంటే రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మాత్రమే వాళ్ళు ఫ్లేవర్స్ అనేది డిజైన్ చేసారు సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని లైనెక్స్ లో సేమ్ ఉంటాయి జస్ట్ ఏంటంటే కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ చేంజ్ అవ్వడం కానీ లైనెక్స్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం చేంజ్ చేయడం కానీ ఏదైనా సర్వీస్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ సో కొన్ని లిటిల్ బిట్ చేంజ్ అవుతాయి కానీ కమాండ్స్ మాత్రం అన్ని లైనెక్స్ ఆపరేషన్ సిస్టమ్ లో కమాండ్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ అనమాట సేమ్ సిపి కమాండ్ ఎంఎస్ ఎంవి కమాండ్ అన్ని సేమ్ కమాండ్స్ అనమాట దిర్ ఇస్ నథింగ్ చేంజ్ సో బిఫోర్ మనం ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్కి వెళ్ళడానికైనా ముందు సో ఇది ఒక ఆపరేటివ్ సిస్టమ్ జస్ట్ నేను డీప్గా ఎమ్మెల్యేట్లేదు ఎందుకంటే మనకు అంత డీప్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు లైనెక్స్ నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ అంటే లైనెక్స్ నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి రాలు అంతకు మించి ఏం అవసరం లేదు మనకు సో ఇన్స్టాలేషన్ దే అంటే లైనెక్స్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఉంటాయి సో ఇన్స్టాలేషన్ టైప్స్ ఏంటి అంటే ఫుల్ డిస్క్ ఇన్స్టాలేషన్ డివిడ్ ఇన్స్టాలేషన్ నెట్ ఇన్స్టాలేషన్ మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్ సో ఫుల్ డిస్క్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ కంప్లీట్ ఓఎస్ అనమాట అంటే లైక్ కంప్లీట్ వయసు అంటే మొత్తం గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఉంటుంది అనమాట కంప్లీట్ ఇంటర్ఫేస్ అదొక జస్ట్ జస్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకోండి డిస్క్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు టీవీ చిన్న సిడీ రోమ్ సిడీ రోమ్ డిస్క్ లో సిడీ బర్న్ చేస్తాం అనమాట మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బర్న్ చేసి డిస్క్ మన ల్యాప్టాప్ కి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయడం అదొక ప్రాసెస్ నెట్ ఇన్స్టాల్ అంటే ఏంటి అంటే నెట్ నుంచి ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం ప్రాసెస్ అనమాట మినిమల్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఇందులో మొత్తం కంప్లీట్ ఆపరేటర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది జస్ట్ రిక్వైర్డ్ అంటే బేస్ ఆపరేటర్ సిస్టమ్ రిక్వైర్డ్ కావాల్సిన ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఆపరేటర్ సిస్టమ్ అనేది బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ సో మొత్తం బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఎలా ఇన్షియల్ గా వాడడానికి కావాల్సిన కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కంప్లీట్ ఓయర్స్ అనేది రాదనమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసే లైన్ ఎక్స్ టూ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి అనమాట ఒకటి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఒకటి టెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గ్రాఫికల్ అంటే ఏంటంటే లైక్ విండోస్ లెక్కనే అనమాట మీకు చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఉబుంటు కానీ సెంటర్ వేసి కానీ రెడ్ హ్యాడ్ కానీ అన్ని అన్ని ఆల్మోస్ట్ అంటే గ్రాఫికల్ లో ఉంటాయి అన్ని టెక్స్ట్ లో ఉంటాయి అనమాట టెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే కమాండ్ లైన్ ద్వారా మాత్రమే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతాము దర్ ఇస్ నో గ్రాఫికల్ అనమాట సో నేను ఈ ఈ సెషన్ లో మొత్తం నేను ఈ లైన్ ఎక్స్ కోర్స్ లో మొత్తం నేను టెక్స్ట్ బేస్డ్ వాడతాను ఎందుకంటే టెక్స్ట్ బేస్డ్ అంటే కొంచెం కన్వీనియంట్ అనిపిస్తుంది అంటే గ్రాఫికల్ కంటే టెక్స్ట్ అనేది మీరు అలవాటు చేసుకోవడం బెటర్ ఎందుకంటే లైన్ ఎక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో టెక్స్ట్ ఏ మెయిన్ థింగ్ అసలు గ్రాఫికల్ అని చాలా అసలు రేర్ కేసెస్ అసలు గ్రాఫికల్ మాక్సిమం ఎవరు వాడరు సో మనం ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కంటే మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మినిమం ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ ఉండాలి పక్క సో మినిమం ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ ఉంటేనే సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మినిమం ఫోర్ టు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అనేది ఉండాలి ఫోర్ టు ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎందుకంటే కంప్లీట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మనం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో అంటే ఇక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే నేను చెప్తాను అంటే ఈ ర్యామ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తాను ఎందుకంటే వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లో మనం ఇవన్నీ వాడాల్సి వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మినిమం ఫిఫ్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ ఉండాలి అంటే ఇన్స్టాలేషన్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి డ్యూయల్ బిడ్డింగ్ లో ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్ లో ఉంటుంది డ్యూయల్ బిడ్డింగ్ నేను చెప్పాను డ్యూయల్ బిడ్డింగ్ అవసరం లేద